மாலை வணக்கம் ஓகே ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களையெல்லாம் சந்திக்கிறது நான் உங்ககிட்ட தான் நிறைய நான் கற்றுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் நான் என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா அற்புதமான ஒரு அரங்கு இது திருக்குறள் சொல்லி அதை நினைந்து மகிழ்ந்து அதை நம்ம ஆழ்மனத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் வாழ்க்கை முறையை மாற்றுறது அற்புதமான நிகழ்வு உங்களுக்கு எல்லாருமே எனக்கு முதற்கண் வாழ்த்துக்கள் இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த குமரகுரு சாமியில் அவர்களுக்கும் மனப்பூர்வமாக இருந்த நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் நான் சொல்ல முடியாது நன்றிகள் அற்புதமான ஒரு நிகழ்வில் இந்த சின்னோடம்பட்டி ஏறி பாதுகாப்பு இப்போ அமைப்பு இப்போ சார்பாக இங்கே வந்து ஒரு ஐந்து நிமிடம் பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சது ரொம்ப மகிழ்ச்சி நான் ஏரியை பற்றி நான் சொல்ல போகிறதுல ஏரியோட இன்னொரு ஒருங்கிணைப்பாளர் சிவராஜா அண்ணா வந்திருக்கிறாங்க அவங்க ஏரியை பற்றி சொல்லுவாங்க நான் அவங்களுக்கு ஒரு சிறு கதையை மட்டும் சொல்லிட்டு நான் அமர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் நான் சொல்லலாமா சரியா உங்கள் உடம்பெல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது உங்கள் மனசெல்லாம் இங்கே தான் இருக்கா மனசு இங்கே தான் இருக்கா இருக்கா நான் அதை நான் சோதிச்சு பார்த்துக்கலாமா அவங்க மனசு இங்கே தான் இருக்கான்னு சொல்லி சரியா நான் ஒன்று தடவை சொன்னால் நீங்கள் ஒரு முறை கைதட்டணும் எத்தனை முறை நான் ஒன்றுன்னு சொன்னால் ஒரு முறை ரெண்டுன்னு சொன்னால் மூணுன்னு சொன்னால் கைதட்டக்கூடாது நாலுன்னு சொன்னால் மூணு முறை கைதட்டணும் புரிஞ்சுதா ஒன்றுன்னு சொன்னால் இரண்டுன்னு சொன்னால் மூணுன்னு சொன்னால் நாலுன்னு சொன்னால் மூன்று முறை அருமை சரி உங்கள் மனம் இங்கே பிடிச்சி கொண்டு வந்துடலாமா ஏன்னா மனம் வெளியே போகிறது இயல்பு தான் ஒன்று ஒன்று மூணுக்கு கை தட்டினா என்ன அர்த்தம் ஆமாம் மனதை மறுபடியும் கொண்டு வந்து இங்கே நிறுத்தணும்னு அர்த்தம் சரியா ஒன்று ஒன்று மூணு பார்த்தியா கொஞ்சம் பேர்த்து குட்டீஸ்கெல்லாம் மனசு வெளியே போயிடுச்சா சரி மனசு கொண்டு வந்து நிறுத்தி இல்லாமல் மறுபடியும் ஒன்று மூணு மூணுக்கு கைதட்டக்கூடாது ஒன்று ஒன்று மூன்று அப்பா இப்போ தான் உங்கள் மனம் வந்திருக்கு சரி மறுபடியும் ஒரு முறை பார்த்துருமா ஒன்று ஏழு ஏழு நான் சொன்னேன்னா அப்போ சொல்ல நம்பர் கைதட்டலாமா சரி மறுபடியும் ஒரு முறை ஒன்று இரண்டு ஒன்று மூன்று சரி பரவாயில்ல பெரும்பான்மையாக மனசு இங்கே வந்துருச்சு அதனால் கதையை நான் ஆரம்பிச்சிட்றேன் கதை கேட்கலாமா கதை என்னென்னா இந்த சைனாவில் வளரக்கூடிய ஒரு மூங்கில் மரம் இருக்குது என்ன மரங்க மூங்கில் மரம் அந்த மூங்கில் மரத்தை நான் சொன்னதை நம்பி நீங்கள் கொண்டு வந்து நம்ம மண்ணில் விதைக்கிறீங்க சரியா அப்போ அந்த மரம் இங்கே வளர்த்தணுன்னா முதல்ல என்ன பண்ணணுங்க முதல்ல என்ன பண்ணணும் அதோட ஆ விதையோ இல்லை நாற்றோ கொண்டு வரணும் கரெக்டாக அந்த மாதிரி நான் சொன்னதை நம்பி நீங்கள் அந்த நாற்றை வாங்கிட்டு அந்த விதையும் வாங்கிட்டு நீங்கள் கொண்டு வந்து இந்த மண்ணில் விதைக்கிறீங்க சரியா தினம் தினம் தண்ணி ஊற்றணும் நான் சொல்லிடுவேன் நான் சொன்னதை கேட்டு தினம் தினம் தண்ணி ஊற்றிட்ருக்குறீங்க அப்படியே தினம் தினம் எல்லோரும் ஆர்வத்தோட சந்தோஷமாக தண்ணி ஊற்றுறீங்க கரெக்டாக ஒரு வருஷம் கழிச்சு என்ன நடந்திருக்கும் பெருசாக வந்து வளர்ந்துருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரு வருஷம் கழித்து ஒன்றும் நடந்திருக்காது அடடா இன்னும் ஒரு வருஷம் தண்ணி ஊற்றி வளரலையா அப்படின்னு சோர்ந்து போகாமல் இரண்டாவது வருடமும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நான் சொன்னதை நம்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டே இருக்கணும் கரெக்டாக ஊற்றுவீங்களா ஊற்றுவீங்களா ஊற்றிட்டே இருக்கிறீங்க இரண்டாவது வருட முடிவில் என்ன நடந்திருக்கும் கொஞ்சம் சின்னதாக வந்திருக்கும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் ஒன்றும் வந்திருக்காது ஒன்றும் வராத தீர்க்கு இவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னு சோர்ந்து போகாமல் நான் சொன்னதை நம்பி மூன்றாவது வருடம் ஆர்வத்தோடு தண்ணி ஊற்றுறீங்க இப்போ மூன்றாவது வருட முடிவில் என்ன நடந்திருக்கும் வளர்ந்துருக்கும் எவ்வளோ நம்பிக்கை பாருங்கள் வெரி குட் ஆனால் மூன்றாவது முறை முடிவுலையும் ஒன்றும் வரல இப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க மூணு வருஷமாக ஒன்றுமே இல்லை இதெல்லாம் ஒரு வேலையா அப்படின்னு தோணுது இல்லையா ஆனால் இந்த எண்ணமெல்லாம் வராமல் தண்ணி ஊற்றுறோம் நாலாவது வருஷம் நீங்கள் ஊற்றிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நாலாவது வருட முறையில் என்ன நடந்திருக்கும் வளர்ந்துருக்கும் வளர்ந்துருக்கும் எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கும் சின்னதான் சரிங்களா என்ன நடந்திருக்கும் தெரியுமா அந்த நான்காவது வருடத்தில் மட்டும் ஒரு வருடத்தில் தொண்ணூறு அடி உயரம் வளர்ந்துருக்கும் எப்படி அப்போ ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா ஏன் அந்த முதல் மூணு வருஷம் வளரலை அப்படின்னு கேள்வி வருதா என்ன நடந்தது
தண்ணி எல்லாம் குடிச்சுட்டு இருக்குது ஓகே பக்கத்தில் இருக்க செடி எல்லாமே அதோட தண்ணி குடிச்சிருது ஓகே அப்படி இருக்கலாம் வேற தண்ணி ஆ பார் வேறு விஷயம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாம் தொண்ணூறு அடி ஒரு மய மரம் உயரமாக நிற்கணுன்னா அதோட வேர் எவ்வளோ ஆழமாக போகணும் ஆழமாக போகணும் கீழே ஆழம் இப்போ முதல் மூன்று வருடம் என்ன பண்ணிச்சது அந்த வேர்கள் தொண்ணூறு அடியை தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய சக்தியை எடுத்துக்கிட்டு வேர்கள் ரொம்ப ஆழமாக மண்ணுக்குள்ளே போச்சு சரியா ஆழமாக போனோன்னு என்ன முடிவு பண்ணிச்சு இன்னி வளரலான்னு சொல்லி ஒரே ஒரு இடத்துல தொண்ணூறு அடி வயல் வளர்ந்துருச்சு அப்போ அந்த தாங்கி கூடிய சக்தி மரத்துக்கு வேணுமா வேண்டாமா அப்போ இந்த முதல் மூணு வருடம் மேலே ஒன்றுமே வளராது பூமியில் வேர் விட்டு போயிட்டே இருக்கும் போயாச்சு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னோன்னே சடசரன் வளர ஆரம்பிச்சிடும் சரியா இந்த கதையில் நம்மளுக்கு என்ன புரியுதுங்க கதை இல்லை இட்ஸ் அ மித் இதில் என்ன புரியுதுங்க முயற்சி அடையார் இகழ்ச்சி அடையார் பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் சரியா நீங்கள் பல தருணங்களில் கொஞ்சம் பொறுமையாக பொறுமையாக இருந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு சாதகமான சூழ்நிலையும் உருவாகும் அதே போல தான் இப்போ நீங்கள் சின்ன வயசில் படிக்கிறீங்க இல்லையா கல்வி இந்த கல்வியை ஆர்வத்தோடும் விருப்பத்தோடும் இப்போவே படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்றும் பலன் தெரியாது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற திருக்குறளுக்கெல்லாம் இப்போ பலன் தெரியாது உங்கள் ஆள் மனதில் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் பெரியவங்க போது ஒரு குரல் உங்கள் வாழ்க்கையவே தலைகளாக மாற்றிடும் நீங்கள் மிக மிக உயர்ந்த நிலையில் இருப்பீங்க ஒரு குரல்னால் அதனால தான் திருக்குறள் பற்றி பேசும்போதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல் தெரியாட்டியும் பரவாயில்ல ஒரு குரலில் மனசில் வச்சுட்டு அதில் வாழ்ந்தோம்னாலே போதும் உயர்ந்த நிலைக்கு போயிடுவோம் சரிங்களா இப்போ தொண்ணூறு அடி மாதிரி நம்மளும் வளருவோமா வளரணுன்னா உயரத்தில் சொல்லலை வாழ்க்கையில் மிக உயரத்துக்கு போகணும் அப்போது பொறுமையோடு நீங்கள் தினமும் இந்த மாதிரி படிக்கிறது நல்ல செயல்கள் செய்கிறது நல்ல செய்திகள் கேட்குறது நல்ல பாடல்கள் பாடுறது இதெல்லாம் இன்றைக்கி போடுற அடித்தளம் சரியா ஸோ இது ஆர்வத்தோடு நீ செய்யலாமா இன்னும் ஆர்வத்தோடு செய்யலாமா ஆர்வமாக செய்கிறீங்க இன்னும் ஆர்வத்தோடு செய்யணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஸோ உங்களை சந்தித்தது ரொம்ப சந்தோஷம் இதில் அடுத்த நிகழ்வாக ஒரு திருமந்திர பாடல் அமுதோறும் மாமழை நீரதனாலே அமுதோறும் பன்மரம் பார்மிசை தோன்றும் கமுகூறு தெங்கு கரும்பொடு வாழை அமுதோறும் காஞ்சிரை ஆங்கது ஆமை நம்ம அமிழ்தம்னு எதை சொல்கிறோங்க மழைநீர் தான் நம்மளுக்கு அமிழ்தம் சரியா அந்த மழை நீர் நம்ம பூமியில் கரெக்டாக சேகரித்து அதை முறையாக நம்ம பாதுகாத்தா தான் நம்ம வாழ்க்கையை வாழ முடியும் நீர் நீர் இல்லாமல் வாழ முடியுமா கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் தாகம் எடுக்குது உடனே போய் தண்ணி குடிச்சிக்கிறோம் தாகம் எடுக்குது தண்ணி இல்லை சமைக்கணும் தண்ணி இல்லை குளிக்கணும் தண்ணி இல்லை என்ன அவங்க நம்ம வாழவே முடியாது அதனால தான் வள்ளுவர் நீரின்றி அமையாது உலகுன்னு ஒரு பதிவு பண்ணார் சரியா ஸோ இந்த சைனா மொங்கில் கதையும் மறந்துடக்கூடாது ஓகே வாழ்க்கையில் தினம் தினம் சந்தோஷமாக நிறைய சே நிறையா நிகழ்வுகளை நீங்கள் நடத்தணும் அதே போல் ஒரு அன்பு வேண்டுகோளாக சுவாமி சொன்னாங்க நீங்களும் சின்னடம்பட்டி ஏரிக்கு ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை களைப்பணிக்கு வந்து மரங்களுக்கெல்லாம் தண்ணி விடணும் விடலாமா ஓகே உங்களை சந்தித்த ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றி விஜய்பாபு ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்த நிகழ்வாக பொதுரிவு கேள்விகளை கேட்க வருகிறார் தினகரன்